الخير ازيكم يا جماعه محاضره النهارده بنتوس فوسفيت باثوي او هيكسوز مونوفوسفيت شنط هي ليها اسمين بنتوس فوسفيت باثوي او هيكسوز مونوفوسفيت شنط هنلاقي العنوان في الكتاب التايتل بتاعه بنتوز فوسفيت باثوي اند نيكوتينامايد ادينين داينيكلوتايد فوسفيت ايه المركب ده ده اللي هو نات بي نات بي او النات بي اتش يعني هو ليه تو فورمز نات بي اند نات بي اتش الناد بي هنتكلم عليه هو طبعا ديريفيتيف من الناد الفرق بينه وبين الناد هي الاديشن اوف فوسفيت اتوم ده بيفرق كتير قوي في البيولوجيكال اكتيفيتي بتاعه المولكيول دي فاحنا هنتكلم عليها بالتفصيل وهنشرح الباث واي ده الجزء بتاع المحاضره دي ان شاء الله Okay, uh, so in this lecture we are uh, going to discuss together pentose phosphate pathway or its other name is hexose monophosphate uh, shunt uh, and uh, nicotinamide adenine dinucleotide. Uh, what is this uh, or nicotinamide uh, adenine uh, dinucleotide phosphate uh, which is uh, the NADP, uh, the NADP or the NADPH. Uh, it's a molecule uh, similar to NAD. The difference between NADP and NAD is Uh, the addition of a phosphate atom, but this phosphate uh, varies uh, significantly in the biological metabolic process of the NADP molecule. We are going to discuss the functions of the NADP molecule or the NADPH molecule, the active form, and we are going to discuss together what is meant by pentose phosphate pathway and how both are closely related together. So first of all, let's say what's meant by or uh, uh, um, what's the location of this metabolic pathway. This is a metabolic pathway for glucose oxidation. It's a glucose oxidative or oxidative pathway for glucose, but without energy production. It's the only oxidative pathway of glucose where no ATP is produced. Uh, the function of this pathway is totally different from ATP production. It aims at producing some important biological substances inside the cell. If pentose phosphate pathway is a part of oxidative pathway of glucose, يعني pathway عن طريقها بقدر أحرق الجلوكوز يعني بيحصل oxidation للجلوكوز. لكن هنا مش الهدف من الحرق ال ATP production. The pathway دي does not directly produce ATP. ممكن بطريقة indirect, but it does not directly generate energy. The هدف منها هو production of important compounds is cell الخلية محتاجها which we will discuss together هنقول مع بعض ايه هي الحاجات اللي علشانها ال pathway دي بتكون موجودة okay first of all we have to say that this pathway takes place in the cytosol of most of the cells okay and it comprises or it is formed from two phases in the first phase the first phase there is an irreversible oxidative reaction which take place okay so in the first phase the first phase is called the irreversible oxidative phase in this phase some oxidative reactions take place there is oxidation of glucose with production of net ph okay in the second phase of the pathway there are some reversible sugar phosphate interconversions uh, some um, uh, sugar phosphate uh, uh, reactions uh, with no generation of energy as well this uh, phase of the cycle produces uh, ribose 5 uh, phosphate uh, uh, molecules okay يبقى ال pathway دي بتحصل في السيتوسول مكونة من two phases الفيز الأولانية بيبقى فيها oxidation reaction oxidative reactions للجلوكوز irreversible oxidative reactions للجلوكوز وعن طريقها بيبقى فيه release لمولكل مهمة قوي بتاعتنا اللي بنتكلم عليها اللي هي النات بي اتش Okay. في the second phase, بيبقى في reversible sugar phosphate interconversions. يعني ال ribose five phosphate which was formed in in the first phase is going to be converted to other triose phosphates or hexose phosphates. يعني عن طريق الجزء الثاني من الpathway اللي هو reversible sugar phosphate interconversions. ال ال molecules دي بتقدر تتحول لglycerol dihydride three phosphate or fructose six phosphate. يعني تقدر تدخل لل glycolysis. بس من ما نقدرش نقول ان الباثوي دي produces ATP ال interconversions دي هي اللي ممكن تساعد على ان يبقى في ميتابولايت يقدر بعد كده يدخل الجلايكولوزيس بس مش ده الهدف منها تماما يعني عايزين نبقى فاهمين ان الباثوي دي تاني مش الهدف منها ال ATP production الهدف منها actually الحاجتين اللي انا قلتهم من شوية اللي هي production of net pH and ribose 5 phosphate the main aim of this pathway is to produce in this phase the net pH and 
ريبوز فوسفيت مولكيولز Um, this phase uh, of the HMP shunt pathway is the first phase, which is the oxidative phase. Uh, in this phase, uh, there are uh, two important enzymes. There are three enzymes here, but the most important two enzymes are glucose 6-phosphate dehydrogenase and 6-phosphogluconate dehydrogenase. Why these two enzymes are specifically important? Because these two reactions are site of production of NADPH. As you can see here, this molecule is released, NADPH, and in the third reaction, net pH is released as well. This molecule, the net pH plus H molecule, is a very important uh, 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 molecule inside the cell. It has many functions inside the cell. We are going to discuss in details later. Um, and uh, this enzyme is particularly important because it's linked to a genetic disease, a common genetic disease. So as you can see here, the oxidative pathway produces two important compounds of biological importance, which are net pH and ribose ribulose or ribose 5-phosphate. Of course, ribose can be derived from ribulose. And so uh, there is production of riboses here. Of course, riboses are very important molecules for synthesis of DNA and RNA. So through this pathway, glucose is converted to NADPH and ribose sugar, which enters in the structure of DNA and RNA. We can convert glucose, which is a hexose, to pentoses like ribose and ribulose 5-phosphate. In the reaction, or the phase, the glucose 6 phosphate dehydrogenase will 6 phosphoglucone or lactone dehydrogenase. We can get out of the way of two reactions. We can get out of the way of oxidation of glucose 6 phosphate and we can get out of the way of the NADPH. وفي الرياكشن التالتة اللي احنا شايفينها. اوكي؟ بالإضافة إن جلوكوز 6 فوسفيت اللي هو هيكسوز اتحول لبنتوز اللي هو الرايبولوز 5 فوسفيت أو الرايبوز. طبعًا يبقى من خلال الأوكسيديتيف فيز دي احنا بنقدر آه يبقى عندنا نت بي اتش ودي مولكيول مهمة قوي هنقول البيولوجيكال امبورتنس بتاعتها في الخلايا مهمة جدًا للخلايا ليها وظائف كتير وقدرنا آه آه نحول الجلوكوز لرايبوز آه والرايبوز ده الشوجر بتاع الدي إن إيه والآر إن إيه. هو ده السورس بتاعه inside the body يبقى HMP شنط دي سورس للنات بي اتش وللريبوز 5 فوسفيت تمام في النان اوكسيديتف فيز بقى النان اوكسيديتف اللي ما فيش فيها اوكسيديشن بيحصل inter conversions between the sugar يعني ادي الريبوز 5 فوسفيت اللي كان موجود في ال end of the oxidative phase ابتدى يتحول لريبوز 5 فوسفيت جليسرال دهيد 3 فوسفيت فراكتوز 6 فوسفيت ممكن الكلام ده كله يدخل الجلايكوليسيس بس مش ده الهدف من الباث واي مش ال مش الاي تي بي برودكشن ما نقولش كده ابدا اوكي Uh, through so uh, through uh, this phase, the non-oxidative phase, the ribo ribulose 5 phosphate, which, wa which was produced during the oxidative phase, here it can be interconverted into uh, sugar phosphates like ribose 5 phosphate, and these are uh, this is a very important molecule for synthesis of DNA and RNA. It can be converted to glyceraldehyde 3 phosphate and fructose 6 phosphate, and these can enter glycolysis, but this is not. Uh, the main issue here, the main issue here is the conversion of glucose to ribose and with production of net pH. Like I said before, this pathway is not for ATP production. As you can see here, there are two important enzymes which I want you to know. The transketolase enzyme and the transaldolase enzyme. Just bear in mind these two enzymes, the transketolase and the transaldolase. Also bear in mind that this pathway takes place extensively inside the red blood cells and we are going to know why. Okay, and we are going to know the significance of this uh, pathway for the RBCs. Okay, of course, I want to tell you as well, um, in order to be reassured, you don't have to study these chemical reactions at all. Just know the first reaction. Um, which I've mentioned in the previous slide, uh, which is the glucose 6 phosphate dehydrogenase reaction. يعني عشان أطمنكو إحنا مش هنحفظ ال pathway دي خالص. إحنا بس هنفهم أو هنعرف أسماء الإنزيمات المهمة اللي أنا بقولها. اللي هي أول إنزيم خالص glucose 6 phosphate dehydrogenase اللي كان في السلايد اللي قبلها. With two enzymes اللي أنا عمل أقولهم دلوقتي اللي هم transketolase and transaldolase. نبقى عارفين أسمائهم لأن اليوم clinical importance. 
اوكي طب ايه بقى الباثوي دي آه احنا شرحنا بقى خلاص الجزء بتاعنا اللي هو آه عن طريقه بنحول الرايبوز 5 فوسفيت بتحول ريبوز 5 فوسفيت بتحول ريبوز 5 فوسفيت وجليسرال دايت 3 فوسفيت وفركتوز 6 فوسفيت يعني دول يقدروا يدخلوا جلايكوليسيس بس مش دي المين ايشو هنا خالص المين ايشو هنا ان انا ببقى عندي بحول الهكسوز لبنتوزس اللي هي الشوجرز بتاعت ال DNA اند ار ان اي ونعرف التو انزيمز دول قوي كويس قوي ترانس كيتوليز اند ترانس الدوليز لان دول موجودين بكثره في الريد بلاد سيلز والباث واي دي عموما ال اتش ام بي شانت بتحصل كتير مهمه قوي للريد سيل هنفهم برضو ليه بعد كده This slide shows uh, shows us what's the biochemical significance of this pathway again. It provides two important products, like I said before, the NADPH and the ribose 5 phosphate. No ATP can be considered to be generated here in this pathway. يعني السلايد دي بترجع تعرفنا تاني ان ايه اهميه السيجنيفيكانس سيجنيفيكانس يعني الاهميه الاهميه بتاعه البنتوز فوسفيت باثوي هي البرودكشن بتاعه النات بي اتش والرايبوز 5 فوسفيت اللي احنا قلنا ايه اهميتهم بالنسبه للبادي اوكي ناو وي ار جوينج تو توك اباوت نات بي اتش مولكيول ان ديتيلز اوكي اتس ا كو انزيم ذات ديفرز فروم نات نات از ا كو انزيم از ويل بات ذي ار ديفرنت باي ذا بريزنس اوف فوسفيت ذا تشينج ان ذا ستراكشر makes it specific to a different sets of enzymes. The, the, the presence of this phosphate atom makes this molecule different and makes it uh, interacting with different sets of enzyme. It acts as a cofactor for different sets of enzyme uh, uh, rather than NAD. NAD has its enzymes, it act as coenzyme for some chemical reactions and NAD pH is required for another set of enzymes for another set of chemical reactions. They are totally different. The chemical structure, they are only different in the phosphate, but they are totally different in their biological function inside the cell. The NADPH here is reduced is used in reductive biosynthetic reactions, reducing agent. <clears throat> Sorry, it acts as a reducing agent. It's used in reductive biosynthetic reactions. What are reductive biosynthetic reactions? It means that it can catalyze reactions where we synthesize molecule, anabolic reactions. Biosynthetic means anabolic reaction, like uh, synthesis of fatty acid, synthesis of steroid hormones, synthesis of cholesterol. Okay, and it also acts as a cofactor for the antioxidant enzymes like glutathione peroxidase enzyme. Of course, we are going to mention other functions for NADPH, but these are the main function. It's used in the reductive biosynthetic reaction, the anabolic reactions like synthesis of fatty acids, steroid hormones, and cholesterol, and it's important antioxidant. It acts as a cofactor for antioxidant enzymes like glutathione peroxidase. Um, this is very, very different from uh, NAD. NAD. NAD is used, if you can remember, uh, we use NAD as a cofactor for oxidative reactions, oxidative, catabolic reactions, while this molecule is used in biosynthetic reaction. طبعا الفرق واضح كده في الفانكشن بتاعت النات بي اتش عن النات النات بستخدمها في الرياكشنز اللي فيها حرق اوكسيديشن اما النات بي اتش بستخدمها في الرياكشنز اللي فيها بايوسينثيسيس يعني فيها انابوليزم فيها بناء بتشتغل كريديوسينج ايجنت زي سينثيس اوف فاتي اسيد تصنيع الدهون يعني ستيرويد هرمونز اللي هم الهرمونز بتاعه الادرينال كورتكس الجلوكوكورتيكويد والمينرال كورتيكويد والسكس هرمون جلوكوكورتيكويدز اللي هم الكورتيزون يعني هتاخدوا الهرمونز دي بالتفصيل في الموديول بتاع الهرمونز والسنثيسيس اوف كوليستيرول اوكي كمان النات بي اتش من ضمن الفانكشنز المهمه بتاعتها بتشتغل ككو فاكتور للانتي اوكسيدنت انزيمز اللي انتوا عملتوا بيها البحث الموديول اللي فات انتي اوكسيدنت انزيمز زي الجلوتاثيون بيروكسيديز بيحتاج كو فاكتور زي النات بي اتش من غيره ما يشتغلش تمام ايه ايه تاني الفانكشنز اوف نات بي اتش احنا قلنا هنتكلم عنه بالتفصيل ريدكشن اوف هيدروجين بيروكسيد اوكي سايتوكروم بي 450 مونو اوكسجينيز سيستم فاجوسايتوزس باي وايت بلاد سيلز اند سينثيسيس اوف نايتريك اسيد وي ار جوينج تو ديسكاس ايتش وان ان ديتيلز ناو اوكي ذيس ار ذا مين فانكشنز اوف نات بي اتش وي ار جوينج تو تو ديسكاس ان ديتيلز دي الفانكشنز الاساسيه بتاعت النات بي اتش اللي هنتكلم عليها اللي هي ريدكشن اوف هيدروجين بيروكسيد يعني انتي اوكسيدنت سايتوكروم بي 450 مونو اوكسجينيز سيستم فاجوسايتوزس سينثيس اوف نايتريك اسيد هنقول كل واحده 
شويه تفاصيل عنها يعني. What are the main functions, uh, the main biochemical functions of NAD pH? Uh, so we are going to discuss every function in details, in some details. Uh, first, we are going to talk about uh, NADPH as a coenzyme for glutathione peroxidase. Glutathione peroxidase is an antioxidant enzyme, and NADPH acts as its cofactor. Our function, we will talk about NADPH, is that it acts as a coenzyme for antioxidant glutathione peroxidase. Type. The first thing we will what are antioxidants? Antioxidants are substances which destroy or neutralize the free radicals. Free radicals like this one here, H2O2, which is hydrogen peroxide. Uh, this molecule is potentially tissue damaging. يعني ده لي tissue damaging effect. ده ROS or free radical. ده التراكم بتاعه accumulation accumulation of this molecule will lead to tissue damage. And this molecule is present due to uh, many metabolic pathways which take place inside the body as well as exposure to environmental toxins. Of course, you prepared a poster in in the previous module about this uh, topic, uh, free radicals and antioxidants, so I guess you have uh, some background. Uh, H2O2 ده واحد من الفري راديكلز واحد من ال ROS reactive oxygen species uh, ودول بيبقى ليهم tissue damaging effect فلازم uh, طبعا التراكم بتاعهم الaccumulation بتاعهم بيبقى جاي نتيجة uh, الميتابوليزم الطبيعي اللي بيحصل جوه الجسم زي ما هنقول ازاي وتاني حاجة الاكسبوجر للعوامل الخارجية أو التوكسينز الخارجية البوليوتنس الملوثات الخارجية من البيئة اللي حوالينا طبعا لازم يبقى عندي أنتي أوكسيدنت وي ماست هاف أنتي أوكسيدنت لايك جلوتافيون بيروكسيديز إن أوردر تو كونفيرت ذيس هارمفل موليكول تو Water, which is of course non-harmful. This requires this enzyme requires the presence of glutathione in a reduced form in order to donate this hydrogen to the free radical to be converted to water, and then the reduced form of glutathione now is converted to the oxidized form. In order to convert this oxidized form to the reduced form, we need NADPH. So NADPH is essential for the action of glutathione peroxidase. Without NADPH, glutathione peroxidase cannot convert glutathione from the, from the oxidized form to the reduced form, and thus cannot neutralize this free radical. Glutathione peroxidase ده الانزيم الانتي اوكسيدنت اللي هيحول ال H2O2 لووتر الكلام ده محتاج هيدروجين هنجيبها منين؟ من الجلوتاثيون اللي هو في الريديوست فورم طب لما يدي الهيدروجين عشان ده يبقى ووتر هو نفسه هيبقى اوكسيدايزد لازم يرجع ريديوس تاني هجيب له الهيدروجين منين عشان يرجع كده للنت بي اتش يبقى من غير دي ده ما يشتغلش هيبقى نت بي اتش از فيري امبورتنت كو انزيم for the antioxidant enzymes. This is the first function of NADPH. Oh, this slide uh, shows uh, what I was talking about, the effect of free radicals and the sources of these free radical oxygen. Of course, uh, is a normal molecule, it's oxygen. Uh, it can be, uh, uh, it can release uh, free radicals due to peroxidation of uh, the lipid uh, polyunsaturated fatty acid which are present uh, in the cell membrane uh, so this will produce oxidation of lipids of the cell membrane which normally takes place inside the body will produce the superoxide free radical okay um, a, 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 another source of the free radical is uh, the mitochondria uh, the metabolic process which take place inside the mitochondria like the electron transport chain uh, produces free radicals. This is normal. This takes place with metabolism. Okay, so uh, uh, there are many sources for free radicals endogenous inside the body, like peroxidation of fatty acids in the cell membrane produce superoxide free radical and uh, 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 the oxidative pathways inside the mitochondria, uh, like the electron transport chain produces free radical as well, like H2O2. Also, uh, phagocytosis of bacteria produces H2O2. So there are many endogenous sources of uh, free radicals like this one and this one. Also, there are exogenous sources of free radicals which are exposure to pollutants. Uh, يبقى في مصادر للفري راديكلز داخل الجسم اهو من 
الاكسيديشن اوف ليبيدز بتاعت السيل ممبرين ده عادي في الميتوكوندريا مع الالكترون ترانسبورت تشين بيطلع شويه فري راديكلز من الفاجوسايتوزس بتاعت البكتيريا بيطلع فري راديكلز فكل دي سورسز داخليه في عوامل خارجيه بقى اللي هي التعرض للملوثات دي بروديوسز فري راديكلز احنا على طول معرضين للملوثات من ضمنها مثلا بس دي مش حاجه ملوثه اليو في لايت بتاعت الشمس الاكسبوجر الزياده للشمس آه بيولد فري بيبقى في فري راديكلز الملوثات اللي حوالينا في فري راديكلز طيب uh, what are the impact of this free radical or its effect Free radicals are potentially damaging to the tissue because they bind to the DNA causing mutations and cancer. They bind to protein and lipid of the cell membrane uh, leading to severe oxidative stress which can affect all the organs of the body. So this lead to uh, severe uh, disease, chronic inflammatory diseases as well as aging and cancer. Free radicals are the same. هتمسك مع الدي ان ايه اللي في السيل البروتين الليبيد وتعمل سيفير تيشو دامج اللي احنا بنسميه اوكسيديتيف ستريس as we can see here that uh, the effect of uh, free uh, accumulation of free radicals or oxidative stress is uh, profound On, on, the, on, the, on the whole body. It's extensive on the whole body. It affects all the organs. Nearly all the organs are affected by the oxidative stress. Um, uh, like I said before, uh, whether it's from endogenous, from inside the body, or exogenous due to exposure to pollutants, they cause chronic inflammatory process in all organs, the brain, the heart, the kidney, and skin, joints, multi-organ affection, in addition to uh, severe dis disorders like heart attack, uh, atherosclerosis, which is the position of cholesterol in the blood vessels of the heart. Uh, also, there can be some chronic renal disease, um, Uh, 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 severe disorders, uh, also uh, osteoarthritis or severe inflammation of joints, uh, some types of cancer, um, aging process uh, is induced by accumulation of free radical or oxidative stress. So I, as you can see that it's very harmful to the body. هنا احنا بنعرض تأثير الفري راديكالز والأكيميليشن بتاع الفري راديكال اللي بيعمل اوكسيديتف ستريس وبيأثر على كل الأورجنز بتاعة الجسم انكلودينج مثلا الجوينتس يبقى فيه التهابات مزمنة في المفاصل اوستيو ارثرايتس يبقى فيه التهابات في الكلى كرونيك رينال ديزيز هارت اتاك الهارت اتاك التصلب الشرايين اللي هو الاثروسكليروزيس كل ده من ضمن المسببات او العوامل المسببة تراكم الفري راديكالز ان اديشن طبعا احنا قلنا ان الفري راديكلز زي بايند تو ذا دي ان اي فبيعملوا ميوتيشن فبيبريدسبوز للكانسر والايجينج بروسيس اللي بتحصل كمان ديو تو اكيميليشن اوف فري راديكلز The second function of net pH is uh, it act as cofactor for cytochrome P450 monooxygenase system. What is, what is this system? This system is responsible for converting any foreign substance that enters the body like drug or something into water soluble molecule that can be easily eliminated outside the body. This system or this cytochrome P450 system requires net pH as well. But that pH can be used as a detoxifying agent. It's used for detoxification of any toxic substance inside the body. يبقى من خلال إنزيم اسمه سايتوكروم P450 monooxygenase إنزيم سايتوكروم P450 monooxygenase ده موجود في الليفر عشان يتعامل مع أي حاجة غريبة تدخل الجسم. ال RH دي رمز لأي شيء غريب including مثلا ال 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 الأدوية. اي حاجة غريبة عايزين بنعتبرها توكسيك عايزين نتخلص منها خارج الجسم يبقى بيتعامل معاها ال P450 مونوكسجينيز عشان يحولها ل substance تبقى more water soluble ونقدر نتخلص منها خارج الجسم عشان الانزيم ده يشتغل هو كمان محتاج مين net pH as cofactor فيبقى net pH بستخدمه في عملية ال detoxification كمان اللي بتحصل في الليفر دي دياجرام تانية بتبين برضو نفس الكلام بتاع النات بي اتش والسيتوكروم بي فور فيفتي مونو اكسجينيز هو ده السبستريت اللي هي الفورن سبستنس او التوكسن او الدواء اللي اخدناه لازم يبقى اكسجينيتد 
من خلال السيتوكروم بي 450 مونو اوكسجينيز يتحول لمركب في او اتش فبقى مور ووتر سوليبل فكان بي ايزلي اليمينيتد ان يورين مين الكوفاكتور بتاع السيتوكروم بي 450 النات بي اتش كو انزيم بتاعنا يبقى this diagram presents once again the cytochrome P450 monooxygenase. Here is the substrate. The substrate here is any substance, any foreign substance, any toxin which enters the body like drug or something. It has to be oxygenated by cytochrome P450 with production of a more water-soluble compound that we can get rid of in urine. Okay? Who helps this enzyme? Who is the cofactor of this enzyme? The NAD pH. The other function, another function of NAD pH is to kill bacteria. It, it is involved in phagocytosis. Of course, you know phagocytosis. We have two mechanisms by which um, uh, phagocytes can engulf the bacteria and can kill the bacteria. What are these two um, mechanisms by which we can kill the bacteria? We can kill the bacteria by two mechanisms, either by uh, the lysosomal enzymes, uh, the hydrolases, and this creates uh, an acidic pH inside uh, the cell which will kill the bacteria. So this is uh, a process which does not require oxygen. Another process for killing bacteria is uh, by an energy requiring uh, an, an oxygen requiring enzyme which is net pH oxidase and myeloperoxidase. So these two enzymes work together to kill bacteria through an oxygen and a and and uh, uh, and uh, through an oxygen requiring uh, process okay uh, by combination between net ph and oxygen through phagocyte oxidase enzyme which is net ph oxidase uh, there will be liberation of superoxide free radical from oxygen okay so by net ph oxygen can be converted to superoxide free radical which kills the bacteria this is the, the compound which kills the bacteria so this is an oxygen dependent mechanism by killing bacteria through production of superoxide free radical this will kill the bacteria how can we get rid of this uh, molecule afterwards because it's harmful to the cell by uh, superoxide dismutase antioxidant enzyme it can convert it back to water after it kills the bacteria يبقى انا ممكن الفاجوسايتوزس او ممكن البكتيريال كيلينج يبقى two ways واحده فيهم dependent على الاكسجين والثانيه لا اللي ديبندنت على الاكسجين الاكسجين ديبندنت ميكانيزم اللي هي الانديبندنت اللي هي بتاعه ان انا في اللايزوزوم الانزيمز لا هيدروليز بتاعه اللايزومز هي اللي تقتل البكتيريا وكمان بتوفر بي اتش اسيدك في الميديا فالبكتيريا بتموت من البي اتش الاسيدك بي اتش حصلها دي ناتشوريشن اوكي طيب الوي الثانيه اللي لها اكسجين ديبندنت اللي لها بتحتاج انزيم اسمه نات بي اتش اوكسيديز اند مايلو بيروكسيديز التو انزيمز دول they work together الاول النات بي اتش مع الاكسجين بالفاجوسايت اوكسيديز يعمل مركب اسمه سوبر اوكسيد فري راديكال ده فري راديكال ده فري راديكال صحيح بس هو هيقتل البكتيريا تمام لان اي فري راديكال بيعمل تيشو دامج طب وانا هتخلص منه ازاي في الخليه بعد كده بانزيم انتي اوكسيدنت برضو اسمه سوبر اسمه سوبر اوكسيد ديسميوتيز بيحوله لووتر يبقى دي واي من الواي بتاعت البكتيريال كيلينج ات ريكوايرز نات بي اتش اند ات ريليزز فري راديكال يبقى نفهم من هنا ان الفري راديكال كان بي ريليزد ديورينج بكتيريال كيلينج يعني الانفكشنز الانفكشنز عموما بتزود البرودكشن اوف فري راديكال والاكسيديتيف ستريس جوه السيل That pH can also act as cofactor uh, in NO synthesis. What is nitric oxide? NO is nitric oxide. What is nitric oxide? It's a neurotransmitter in the brain. It prevents plaquette aggregation in blood vessels. It relaxes. It relaxes the smooth muscle, okay, vasodilator, and relaxes the smooth muscle. And it performs all these functions. It performs all these functions because it acts as a mediator or hormone-like substance. So through its action as a mediator or hormone-like substance, nitric oxide or NO can cause uh, muscle smooth muscle relaxation, vasodilatation. It acts as neurotransmitter and it inhibits platelet aggregation. Um, this uh, substance is synthesized by NO synthase enzyme, and this enzyme is uh, 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 it's catalyzed or is, this enzyme is uh, assisted. By NADPH, it acts as its cofactor.
So net pH is required for synthesis of nitric oxide. تمام مين النيتريك اوكسيد اللي النت بي اتش بتشتغل ككو فاكتور في تصنيعه لانه النيتريك اوكسيد بيتصنع من انزيم اسمه ان او سينثيز والان او سينثيز بيحتاج النت بي اتش ككو كو فاكتور دي طبعا انا عايز النيتريك اوكسيد ده في ده فيري امبورتنت نيورو ترانسميتر في البرين ات انهبيت سبليتد اجريجيشن ات ريلاكسز سموث ماسل فا اتس ا فيري امبورتنت كومباوند وبيشتغل زي الهرمونز فبسميه ميديتر هو مش هرمون بيشتغل زي الهرمون فبسميه ميديتر هنفهم طبعا الفروق بين الكلام ده كله لما تدرسه باذن الله في الموديول بتاع الهرمونز Now we are talking about uh, one of the most common genetic disorders Uh, which is called glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency or the other name is fafism okay احنا دلوقتي هنتكلم على المرض المرتبط بالباثوي اللي هي البنتوس فوسفيت باثوي ده واحد من اشهر الامراض الوراثيه بسبب انزيم ديفكت يعني واسمه جلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز ديفيشنسي او جي 6 بي دي الابريفيشن بتاعه برضو حاجه معروفه عالميا جي 6 بي دي ديفيشنسي اوكي اسمه الثاني فافيزم او انيميا الفول آه وهنفهم ليه وهنفهم ليه ان التسميه دي مش تيبيكالي صح قوي في كل الحالات جلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز ديفيشنسي ذس انزيم جلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز از ذا فيرست انزيم ان ذا بنتوس فوسفيت باث واي we said it in the first slide when we were discussing the first uh, phase of the cycle which is the oxidative phase uh, this enzyme can be deficient and it leads to the most common enzyme abnormality worldwide more than 400 individuals for sorry 400 million individuals are affected by this genetic disorder it's hereditary which means that it can be inherited from any pa of the parents it's x-linked means that uh, this enzyme uh, is normally present on the X chromosome uh, so um, it's more common in uh, male than female uh, because uh, a male has only uh, one X chromosome while the female has two X chromosome so since this gene is present on X chromosome uh, males are more li li uh, liable to get this disease and to be manifested by this disorder Okay. It takes place in the Middle East, Africa. These are the most common places, parts of the Mediterranean area. And uh, we can say that Egypt is one of the uh, places where uh, G6PD is common. It's considered to be common. Okay. Uh, we have discovered uh, more than 400 gene mutations or gene variants so far by cloning and sequencing. Uh, and uh, most of these deficiencies is due to missense mutation. So let's remember together What's a missense mutation? Missense mutation is Hope you can remember now. It's a point mutation. Missense mutation is a point mutation. What's a point mutation? It means that um, if you remember the genetic codon, uh, one nucleotide of the genetic codon is uh, inserted wrongly. Um, this insertion and this insertion led to a totally different incorporation of a totally different amino acid. So when there is a, a, a defect of uh, one nucleotide in um, one nucleotide effect of one nucleotide in the genetic code and this nucleotide changes the amino acid changes the codon of the amino acid it will lead to incorporation in the protein of a totally different amino acid and this is called a missense mutation اوكي okay. يبقى نفتكر مع بعض يعني اي جي 6 بي دي ديفيشنسي اللي هو الانزيم الاولاني خالص نرجع للسلايد الاولانيه نعرف ان ده الانزيم الاول في البنتوس فوسفيت باثوي هو ده اللي فيه المشكله جي 6 بي دي هيريديتري يعني ممكن يبقى انهرتد من اي من الاب او الام يعني اكس لينكد يعني الانزيم ده اصلا موجود الجين موجود على الاكس كروموزوم لما نقول على حاجة اكسلينج تبقى أكيد مور كومن في الميل عن الفيميل، ليه؟ نفهمها بالعقل. الميل عنده كام اكس كروموزوم؟ واحد. الفيميل عندها اتنين. فلو في وهو أصلاً أوتوسومر هو أصلاً ريسيسيف، اكسلينج ريسيسيف، سوري، اكسلينج ريسيسيف. يعني محتاج إن التو أليلز يبقى فيهم ديفكت، يعني التو اكس كروموزومز يبقوا أفكتد عشان يظهر في الفيميل. لكن في الميل بما إن هو ما عندوش غير 1 اكس 
كروموسوم يبقى أكيد لو الجين ده ديفكتف على الأكس كروموسوم ده خلاص يبقى المرض هيظهر عليه فعشان كده هو مور كومن في الميل عن الفيميل تمام هو من أشهر الأمراض الوراثية أكتر موست كومن أكتر من 400 مليون شخص عندهم الجيناتيك ديس أوردر ده وأكتر أماكن هي دي الميدل إيست وأفريكا وأسيا وبارت الميديترينيان أريا اللي هي منطقة البحر المتوسط هو يعتبر كومن شوية في مصر في منه 400 ميوتيشن اكتشف لحد دلوقتي بالكلونينج والسيكونسينج طبعا احنا عارفين بقى ان ايه كلون سيكونسينج يعني ان انا في جهاز كده اسمه سيكونسر بيقدر يعرف لي ادخل الجين يقدر يقرا لي السيكونس بتاع الجين والكلونينج اللي احنا درسناه قبل كده بقى في الدرس بتاع البايوتكنولوجيك بايوتكنولوجيكال تولز احنا اشهر جيناتيك ميوتيشنز اكتشفناها في الجي 6 بي دي هي الميس سنس ميوتيشنز تعالوا نفتكروا بقى يعني ايه ميس سنس اولا الميس سنس ده بوينت ميوتيشن يعني ايه بوينت يعني الديفكت في وان نيوكليوتايد من الجيناتيك كودن جيناتيك كودن وان نيوكليوتايد فيه هو اللي فيه تشينج ميوتيشن طيب التشينج ده لو اثر على الكودن بحيث ان احنا حطينا امينو اسيد غير الامينو اسيد بقى اسمه ميس سنس يبقى ميس سنس يعني انا حطيت امينو اسيد مختلف تماما عن المفروض يتحط في البوليبيبتايد تشين فالمفروض يبقى جلايسين مثلا حطيت الانين لان التغيير في الوان نيوكليوتايد ده غير لي الجيناتيك كودن فعمل لي بوينت ميس سنس ميوتيشن طيب تعالوا نبص مع بعض ايه أهمية الـ جي 6 بي دي بالنسبة للـ ار بي سيز لأن المرض ده هيموليتيك أنيميا يعني لما نيجي نعرف الجي 6 بي دي نقول إن هي هيموليتيك أنيميا يعني إيه هيموليتيك أنيميا؟ يعني بيحصل فيها تكسير كتير لخلايا الدم الحمراء فبيحصل أنيميا فـ ودي حاجة كرونيك مزمنة الطفل ده عنده كرونيك هيموليتيك أنيميا نوع من الكرونيك هيموليتيك أنيميا يعني أنيميا مزمنة بسبب تكسير خلايا الدم الحمراء اوكي فا ايه اشمعنى خلايا الدم الحمراء يعني اللي هي بتبقى افكتد اكتر حاجه بالـ جي 6 بي دي ديفيشنسي نقول علشان الريد بلاد سيلز توتالي ديبندنت على الاتش ام بي شنط علشان يبقى عندها نت بي اتش طبعا لازم نرجع نفتكر ان النت بي اتش من اهم الادوار بتاعتها انها بتشتغل ايه؟ انتي اوكسيدنت بتشتغل كو فاكتور للانتي اوكسيدنت انزيم يعني بتحول الفري راديكال لووتر تمام فالكلام ده لو فضل يتراكم الفري راديكال من غير انتي اوكسيدنت انزيم يعني بسبب عدم وجود النت بي اتش هيتراكم ال اتش 2 او 2 اللي هي الهيدروجين بيروكسيد وتعمل دامج للريد سيل ويحصل هيموليسيس للريد سيل تمام ازاي بقى بيحصل هيموليسيس لانه ما فيش جي 6 بي دي فما فيش نات بي اتش ما فيش 6 بي دي يعني ما فيش بتدوس فوسفيت باثوي يبقى ما فيش برودكشن لانف اماونت اوف نات بي اتش فيبقى مش هتشتغل ككو فاكتور للجلوتاثيون بيروكسيديز يبقى الانتي اوكسيدنت انزيم ده مش هيشتغل مين اللي يحصل له اكيميليشن ال اتش 2 او 2 اللي هو الفري راديكال هيعمل ايه بقى الفري راديكال ده وليت اكيميليت سيفير اوكسيديتيف ستريس في الريد سيل سيفير دامج للبروتينز والليبيدز بتاعت الريد بلاد سيل والخلايا دي تبتدي تتكسر مش بس كده الجلوتاثيون بيروكسيديز الجلوتاثيون ده اللي هو الريديوسد جلوتاثيون ده مهم قوي علشان يحافظ على الاس اتش جروبس بتاعت البروتين انتوا عارفين ار بي سيز مكون من الهيموجلوبين مكون من بروتين فلو ما فيش الجلوتاثيون ده اللي هو الريديوسد فورم تمام ال 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 اس اتش بتاعت البوليبيبتايدز بتاعت الهيموجلوبين هتبتدي يحصل لها اوكسيديشن وتعمل انسولبل فراجمنتس مع بعضها وخلايا الدم الحمراء شكلها يتغير الشيب الخارجي بتاعها يتغير يبتدي الفاجوسايتس تتعرف عليها كانها حاجه ابنورمال وتبتدي تكسرها تتكسر في السبلين في الريتيكلو اندوثيليال سيستم لان بقى شكلها غريب فيبتدي يحصل البريك داون والهيمور اوكي فتاني مهم قوي الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز عشان يبقى في نات بي اتش في الار بي سيز عشان تدافع عن نفسها ضد الار او اس بجلوتاثيون بيروكسيديز انزيم من غيره هيحصل تراكم للفري راديكال ويحصل تيشو دامج لخلايا الدم الحمراء مش بس كده من غير الجلوتاثيون اللي هو الريديوس ده مش هيبقى في الاتش دي موجوده فمش هتقدر تعمل ريدكشن للاس اتش بتاعت البروتينز 
فيحصل اوكسيديشن للسلف هيدرايل جروبس بتاعت البروتينز والبروتينز بتاعت الار بي سيز تعمل انسولبل فراجمنتس الانسولبل فراجمنتس هتغير شكل الار بي سيز بدل ما شكلها ديسكويدل وحلو كده يبقى شكلها غريب الفاجوسايتس او السبلين نبتدي يتعرف عليها ريتيكول انوثيلال سيستم كجسم غريب ويبتدي يكسرها لان شكلها ديفورمد شكلها مش ده الطبيعي تبتدي تتكسر كتير ويحصل الهيموليسيس طيب ليه بقى الار بي سيز بالذات لان جي 6 بي دي ده ده انزيم هيبقى ديفكتيف في كل الخلايا جين ده ديفكتيف في كل الخلايا مش معنى الار بي سيز اللي هتتاثر وهي دي المين فيتشر اللي هي الهيموليسيز علشان الار بي سيز ما عندهاش غير ال ال اتش ام بي شنط عشان تنتج النات بي اتش يعني معناها ان الخلايا الثانيه عندها ويز ثانيه تطلع نات بي اتش الار بي سيز ما عندهاش غير دي هي دي السورس الوحيد بتاعها للنات بي اتش فده السورس الوحيد بتاعها للانتي اوكسيدنت انزيم تمام دي حاجه الحاجه الثانيه انه الار بي سيز بتاعتنا ما فيهاش نيوكليس فما فيش الجينز بتاعتها ما فيش ما بتعرفش تصنع بروتينز اصلا بتعتمد على الانزيمز اللي جايه لها من خارج الخليه اكسوجينس تمام فبالتالي ما عندهاش واي انها تعمل رينيول مش هتقدر تطلع ما فيش اي جين اكسبريشن الخلايا الثانيه بيبقى فيه الانزيم ديفكتيف اه بس ممكن يحصل شويه اكسبريشن ضعيف هنا ما فيش دي ان اي فمش هتقدر تعمل اي اكسبريشن خالص على للجيكس للجي 6 بي دي تمام ده سبب ان الار بي سي اس اكتر اورجان بيبقى افكتد تمام اوكي سو وي كان سي هير Uh, what is the role of G6PD in RBCs in order to understand why G6PD deficiency presents with hemolysis? The main feature of glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency is hemolytic anemia, hemolysis of RBCs. The main feature of the disease is hemolysis of RBCs. What is hemolysis? It's breakdown of the red blood cells leading to anemia. It's a chronic condition. It takes place all over uh, 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 during the whole life of the child, okay? Chronic hemolysis. Why this takes place, especially for the RBCs? Of course, the, the G6PD, in the G6PD deficiency, this gene is defective in all cells, but especially the RBCs are affected. Why? Because the RBCs are totally dependent on the HMP shunt for production of net pH. Other cells have other mechanisms to produce net pH, but the RBCs has only this pathway to produce net pH. And without net pH, this enzyme, this antioxidant enzyme will not act and there will be accumulation of free radicals in the red blood cells, resulting in tissue damage, severe damage of the red cell and hemolysis. Also, we need this molecule, which is the glutathione, the reduced glutathione, in order to prevent any oxidation of proteins inside uh, the RBCs. In case this molecule is not present due to absence of net pH, this molecule will not be present and thus the proteins in the red cell will form uh, oxidant uh, fragments, oxidative, oxi oxidative uh, fragments and uh, will lead to uh, distortion of the shape of the red blood cell. Uh, change in the shape of the red blood cell. The red blood cell now it has a changed shape. It will be recognized by the spleen as a foreign cell and the spleen will break down this cell. So all these will lead to hemolysis of red blood cell and chronic hemolytic anemia. Of course, this uh, free radical can also be accumulated by uh, any oxidative stress uh, which uh, attacks the body, like certain drugs, infections, fava beans, all these are hemolytic in origin. All these produce oxidative stress. All these produce ROS. So in case uh, the patient takes any of these substance, certain drugs, which I'm going to discuss, or exposed to infection or fava beans, he will produce excessive amount of H2O2, and this will produce a hemolytic precipitate, a hemolytic attack, since the HMP shunt is deficient. يبقى في حالة ان الطفل اتعرض للحاجات دي كلها اللي هي بعض الادوية اللي هنقولها او حصل له infection او فافا بينز هيبقى في accumulation ل H2O2 كتير قوي واحنا اصلا عندنا الانزيم ديفكتف فما فيش حاجة تدفع عننا فهيبقى في هيموليسيس اكتر يعني كل ما اتعرض للحاجات دي اكتر هو اصلا عنده المرض مزمن عنده جينيتك ديفكت فكده كده بيحصل له هيموليسيس الهيموليسيس يزيد قوي امتى مع التعرض بقى للحاجات دي اللي هي اصلا بتزود الاكسيديتف ستريس Certain drugs زود the oxidative stress and all of them. The infection is the oxidative stress. Why infection increases 
the oxidative stress because we said before that phagocytosis produces superoxide free radical. So any infection will increase the rate of hemolysis in case of G6PD deficiency. Okay, Fava beans will in in induce hemolysis. Why fava beans induce hemolysis? Because they increase the production of ROS. Fava beans, fava beans like uh, uh, any anything which is uh, formed of lentils, uh, pears, uh, all these are considered fava beans. So exposure to any of these will increase production of H2O2. فما بينزل هي زي الفول العدس الكلام ده كله البسلة كل كل دي بتزود ال production of ROS فلو شخص نورمال ما فيش مشكلة لكن لو في defect أي حاجة من دول بتزود الهيموس precipitating factors for G6PD deficiency hemolytic anemia what are the factors which increase increase the hemolysis increase the hemolysis in case the child has a genetic defect Okay, so these precipitating factors increase the hemolysis in case there is G6PD deficiency. Certain drugs, because these drugs act as oxidant, they increase the ROS, like sulfur drugs, anti-malarial drugs, antipyretics like aspirin, the drugs which lower our body temperature when we have fever, like aspirin, all these produce hemolytic attack. Exposure to infection, because infection means there will be phagocytosis, there will be production of uh, superoxide free radical, the, the slide I discussed before, and ingestion of fava beans. Okay, uh, when we say ingestion of fava beans, if, if ingestion of fava beans lead to hemolytic attack in a G6PD deficiency, we call it fafism. But some gene variants of G6PD are not affected by fava beans. So we cannot call every G6PD deficiency as fafism. We will call this deficiency as fafism in case intake of fava beans precipitate the attack because it does not precipitate the attack in all children. Okay? يبقى احنا نقدر نقول ان كل دي عوامل بتزود الهيموليتيك انيميا في الاشخاص اللي عندهم جي 6 بي دي ديفيشنسي لان كل الحاجات دي بتزود الار او اس الانتي بعض الانتي بايوتكس زي السلفا فممنوع ياخدها ادويه الملاريا بريماكين ممنوع ياخدها آه طبعا انتوا عمالين تسمعوا على البريماكين في الظروف اللي احنا فيها دي ده ممنوع طبعا في الناس اللي عندها هيموليتيك انيميا انتي بايوتيك الادويه الخافضه للحراره بس الاسبرين بالذات Exposure to infection is out of hemolysis. عشان القصة اللي قلناها بتاعت الفاجوسايتوزس. Ingestion of fava beans. لو أكل فول أو عدس أو الكلام ده كله. بس مش كل واحد هياكل فول أو عدس هيجيله فافزم. يعني مش كل الأشخاص المصابين بجي 6 بي دي ديفشنسي عندهم فافزم. في إحنا قلنا عندنا 400 جين فاريانت. فمش كلهم بيجيلهم فافزم. ففافزم مش كلمة في المطلق. ده كلمة في الناس اللي عندها precipitation للأتاك لما تاكل Okay. <clears throat> this is a chronic, uh, non, uh, another type of anemia, chronic non-spherocytic anemia, hemolytic attack in absence of precipitating factor, a severe form due to class 1 mutation. Uh, sometimes the hemolytic anemia can be produced in absence of precipitating factor due to a severe form of the G6PD. Some types of G6PD, the hemolysis can take place or the hemolytic attack can take place without any precipitating factor and this is considered as a severe form. بعض الأشخاص عندهم حاجة اسمها chronic non-spherocytic anemia ده نوع من G6PD بس نوع severe, mutation severe بيبقى فيها hemolytic attack من غير precipitating factor. What is the clinical presentation of such uh, individuals with the G6PD, of course, they are children. This uh, 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 disease is manifested since birth. It's manifested since birth by early, early neonatal jaundice. What's jaundice? It's um, yellowish discoloration of uh, the sclera of the eye, of the skin of the child. This jaundice normally occurs for all children. It's called physiological jaundice, and it takes place uh, around day four, starting from day four after birth. Usually it lasts for uh, seven days and then it resides on its own without any danger. Uh, but here, this is a severe form of jaundice, neonatal jaundice, which takes place starting from day one after birth. And usually it is severe due to increased red cell hemolysis. Okay. Jaundice results from red cell hemolysis. And normally in all normal children, there are some red cell hemolysis after birth. But usually it's mild and it starts from day four till day eight after birth. 
but here it's a severe form of red cell hemolysis because it's hemolytic anemia. There is a genetic defect now. So this neonatal jaundice presents early and it is severe. Severe. So we can diagnose it since birth by G6PD deficiency uh, enzyme assay. Okay. Uh, recurrent hemolytic attacks, of course, takes place after exposure to the previous predisposing factor. It will lead to pale complexion because the child has anemia and dark urine due to excretion of red cell, hemo hemo hemolyzed cell in urine. Okay, so urine is dark due to hemolysis. It may be asymptomatic because we said that we have 400 gene mutations. Some types are uh, very mild. So the uh, G6PD can be mild, can be asymptomatic without any symptom, and it can be moderate or severe according to the genetic defect. يبقى الكريك ريبريزنتيشن هتختلف حسب هو مايلد ولا مودريت ولا سيفير احنا عندنا في في انواع فيتل كمان ما بيكملش فاحنا قلنا عندنا 400 جين ميوتيشن فده يعتمد على الميوتيشن اللي موجوده طبعا الاطفال دول بيبقى عندهم نيونيتال جوندس الجوندس اللي هي الصفراء اللي هي الطبيعي خلينا نتكلم في الطبيعي الطبيعي ان كل الاطفال بيجي لهم صفراء من بعد 3 او 4 ايام بعد الولاده من اليوم التالت او الرابع بعد الولاده يبتدي عينيهم تصفر جلدهم يصفر شويه مش عارف ايه بنتحطوا في الحضانه وبعدين بيبقوا زي الفل او من غير حضانه بيبقوا كويسين الجوندس دي بتروح نتيجتها ايه سببها ايه قصدي الجوندس نورمالي بعد الولاده بيفضل خلايا الدم الحمراء اللي في 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 موجوده في السيركليشن بتاعت الطفل بتتكسر زياده شويه فلما نتيجه تكسير خلايا الدم الحمراء الهيموجلوبين بيتكسر البريك داون اوف هيموجلوبين بيطلع حاجه اسمها بيليروبين هي دي اللي لونها اصفر وبتعمل الصفر طبعا ده كلام لسه هناخده ان شاء الله في الموديول اللي جاي فما نشغلش بالنا بيه قوي دلوقتي نفهم بس ان الصفره دي نتيجه تكسير خلايا الدم الحمراء اللي طبيعي بيحصل لكل الاطفال بس بيبتدي من اليوم الرابع ويقعد اربع خمس سبع ايام بالكتير وبيبقى مايلد اما ده هنا ده عنده كرونيك هيموليتيك انيميا اللي هي خلايا الدم الحمراء بتتكسر جامد جدا عنده جي 6 بي دي ديفيشنسي فده الهيموليسيس عنده سيفير فده الصفرة عنده تبتدي من اليوم الاول من مولود عنده صفر او تاني يوم بالكتير وبتبقى سيفير ساعتها بقى لازم ندور على السبب ونشخص ريكارنت هيموليتيك اتاكس طبعا هيجي له هيموليتيك اتاكس متكرره لما يتعرض لاي حاجه من الان من الاوكسيدنس اللي قلناها السلايد السلايد اللي فاتت بالاضافه ان الطفل ده عنده بيل كومبلكشن بيل كومبلكشن لما يجي له الهيموليتيك اتاك هيبقى لونه مسفر هيبقى بيل شاحب بيل يعني شاحب مش يعني مسفر عشان الانيميا والار بي سيز اللي هتتكسر دي هتنزل في اليورين فهتعمل دارك يورين يقول لك اليورين بتاعه زي الشاي الام دايما كده بقى لسه الولد ابتدى ياكل اكل خارجي بعد ما خلاص بعد ست شهور بيبتدي ندخل له اكل على سن 10 شهور بنبتدي ياكل الفول تلاقيه اكل الفول الصبح بالليل لو هو عنده جي 6 بي دي بالليل او تاني يوم جاله وشه بقى باهت شاحب وفي اليورين بتاعه بقى لونه غامق دي من ضمن الحاجات الكرايتيريا اللي بتعرفني ان انا لازم ادور على جي 6 بي دي خصوصا انه بيبقى مرض وراثي فبيبقى الى حد ما معروف في العيله انه في حد عنده جي 6 بي دي وطبعا الناس اللي معروف ان عندها في عيادتها جي 6 بي دي لازم نعمل نيونيتال سكريننج اول ما الطفل يتولد نعمل له السكريننج بتاعنا عشان تو افويد الجوندس ونبقى عارفين البريكوشنز بتاعتنا اللي لازم ناخدها طبعا دي سلايد لطيفه قوي بت بتبين لي زي تمثيلية كده الطفل بيجي ازاي مع امه امه بتشتكي للدكتورة وبتقول له my kid is turning yellow and his urine is dark هو pale واليورين بتاعه غامق تمام فالدكتور يعني شك بيستفسر الولد اكل ايه فبيقول له nothing انا اكلت اتنين ساندويتش فول وخمسة ساندويتش فلافل ومش عارف ايه فابتدى يشك في ايه جي 6 بي دي ديفيشنسي بس طبعا دي حاجه كوميك مش هي دي اللي بشخص بيها بس بتخليني ان انا افكر واسال بقى على الفاميلي هيستوري وفي انهيرتد ديزيز موجوده في العيله ولا لا عشان ابتدي ادور على السبب واشخص مظبوط اوكي سو ذس سلايد هير بريزنتس ا كوميك اتس ا كوميك سلايد بات ات ريلي بريزنتس 
how uh, the child can be presented, how a child with G6PD can be presented to the doctor. Here the mother uh, came with her child and she told the doctor that uh, her kid is yellow, his, his complexion is pale and his urine is dark. This is the complaint. So the, the, the doctor is asking, what did you eat, dear? So he told him that he ate uh, two bean sandwiches and five falafel sandwiches. And so, uh, or two bean plates and five falafel sandwiches. And so the doctor uh, thus start to think of aphism. Of course, this is not the, 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 the criteria by which we diagnose uh, G6PD, but it makes us suspect. Uh, and of course, we have to ask about the family history. If there are anyone in the family who has G6PD deficiency, then we start to investigate and do lab tests and so on. Again, what are the precipitating factors? So this is a repeat. Uh, this is a repeated slide. We we, we said before uh, what are the precipitating factors? Some drugs like aspirin and antimalarial drugs, uh, and sulfa drugs, fava beans. Uh, infections because infection lead to excessive phagocytosis and release of uh, superoxide free radical and so on. اه uh, السلايد اللي فاتت معلش هي كانت بتتكلم على البريسيبيتيتنج فاكتورز تاني اللي هي بيقول لك بقى الحاجات المسببه السلايد اللي فاتت الدراجز بعض الادويه uh, الفافا بينز الانفكشنز سلايد كده بتفرجنا يعني على البريسيبيتيتنج فاكتورز مره تانيه السلايد دي بقى بتقول لي بايوكيميكال بيزز اوف جي 6 بي دي ديفيشنسي هيموليتيك انيميا Uh, دي سلايد بتعرفنا الجزء اللي انا كنت بتكلم عليه انه بيحصل نتيجه الجي 6 بي دي ديفيشنسي او ان مفيش نات بي اتش او مفيش جلوتاثيون ريديوسد بيبقى في اوكسيديشن اوف ذا سلف هيدرايل جروبس اوف بروتين انسايد ذا ريد سيل يعني عشان مفيش ريديوسنج ايجنت في الريد سيل عشان مفيش نات بي اتش مفيش ريديوسد جلوتاثيون السلف هيدرايل جروبس بتاعت البروتينز بتاعت الريد سيل تبتدي يحصل لها ديناتيوريشن اند اوكسيديشن ودي تبقى دي ناتشرد وتعمل انسولبل ماسز اللي هي اسمها هاينز بوديز ودي بنشوفها تحت الميكروسكوب بنشخص بقى ال جي 6 بي دي تحت الميكروسكوب احنا بنلاقي النقط الغامقه الهاينز بوديز دي دي نتيجه ايه؟ دي نتيجه ال precipitation of البروتينز بتاعت الريد سيل هتترسب علشان حصل دي ناتيوريشن نتيجه ان مفيش ريديوسنج ايجنت فالسلف هيدرايل جروبس بتاعت البروتينز بتاعت الريد سيل بيحصل لها دي ناتيوريشن وبريسيبيتيشن Uh, inside the cell فبتبان تحت الميكروسكوب زي نقط غامقه كده اسمها هاينز بوديز وبشخص بيها من ضمن الكرايتيريا اللي بشخص بيها الجي 6 بي دي الى اضافه طبعا ان انا بعمل انزيم اساي عشان اشوف يعني بقيس الليفل بتاع الانزيم بعمل جيناتيك ستادي كده يعني اوكي سو ذيس سلايد بريزنتس هاو كان وي دايجنوز انذر ميثود فور دايجنوزيس اوف جي 6 بي دي از وي سيد بيفور that G6PT deficiency lead to uh, um, a reduction in the amount of net pH. Net pH is not present anymore. And also reduced glutathione, GSH, is not present anymore. Uh, absence of this uh, sulfhydryl groups of proteins will lead to oxidation of the sulfhydryl groups of proteins inside the red cell. Denaturation of proteins inside the red cell, they will form insoluble masses like the black dots we can see here under the microscope. These black dots are due to protein denaturation, denaturation of proteins inside the red cell and their precipitation as such. So these are called Heinz bodies and these dark spots can diagnose uh, G6PD under the microscope. From this slide, we are going to get a very important information. What's this information? Uh, just keep it in mind for, for now. Keep it in your mind for now. You are going to take it later in the module of blood and endocrine. Okay? Um, or maybe, no, in the blood and endocrine module, not the next module. Um, people with G6PD deficiency, they are resistant to malaria. They cannot be easily affected or infected by malaria. Malaria is normally caused by a parasite called uh, Plasmodium falciparum. Uh, this parasite will uh, lodge, it will live inside the red cell and it will lead to hemolysis of red cell. Okay, it leads to hemolysis of red cell. Okay, 
um, uh, this would takes place in a normal individual. What about an individual with uh, a G6PD deficiency? An individual with G6PD deficiency uh, already have uh, already has cr chronic hemolytic anemia. Already, in the lifespan of the RBCs is very short, which means that the parasite will not be able to live for long inside this red cell. This red cell is easily broken down. It's regularly broken down. So there is no chance for the parasite to live inside the red cell. So this means that people with G6PD, they have a benefit here that they cannot be infected by malaria, uh, the parasite of malaria, because uh, the malaria, uh, 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 the infected cells uh, do not live uh, for long. And uh, normally the RBCs are rapidly uh, broken down because he has a chronic hemolytic anemia. So there is no chance for the parasite to live inside the red cell. Okay, in Nesland, uh, G6PD deficiency عندها benefit عندها ميزة إيه الميزة إن هما كده كده خلايا الدم الحمراء بتاعتهم بتتكسر بسرعة ال life span بتاعتها قصيرة ما بتقعدش ب 90 يوم والملاريا سببها بارازايت اسمه بلازموديم فالسيبورم بيبقى عايز يعيش جوا خلايا الدم الحمراء دي عايز يعيش جواها فما عندوش فرصة إنه يعيش لأن ال RBCs بتتكسر بسرعة فده معناه إن الناس دي مش سهل إن يجي لها ملاريا واي حد عنده كرونيك هيموليتيك انيميا غالبا بيبقى اميون ضد الملاريا لانه ما فيش تشانس ان البارازايت يعيش جوه الريد سيل بتتكسر على طول اتمنى تكونوا فهمتوا المحاضره كويس uh, hope you got uh, the lecture well and uh, tell we mix uh, next time ان شاء الله uh, اتمنى تكونوا فهمتوا المحاضره كويس وان شاء الله uh, الى محاضره قادمه باذن الله